കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന നിരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് പാല രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാവുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കെ എം മാണിക്കൊപ്പം നിന്ന പാല ഇത്തവണയും യു ഡി എഫ് കോട്ടയായി തുടരുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുമ്പോൾ ശക്തമായ പ്രചരണത്തിലൂടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് പാലായിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് മറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന പാല എന്നും കെ എം മാണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ അഭാവത്തിൽ പാല എങ്ങനെ വിധിയെഴുതും എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ടിന് കെ എം മാണി ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോമസ് ചാഴികാടൻ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നേടിയത് കെ എം മാണിയോടുള്ള ആദരവ് വോട്ടായി മാറുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇത്തവണയും മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കരുതുന്നത് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് കുഴികുളം പറഞ്ഞു മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കൺവെൻഷനും യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷനും ബൂത്ത് കൺവെൻഷനും ആ രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാം നല്ല സജ്ജമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണയും കെ എം മാണിയോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് എൽ ഡി എഫ് മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ട് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ലാലിച്ചൻ ജോർജ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തീയതി സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്ത് മണ്ഡലം ശില്പശാല നടന്നു അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് ശില്പശാലകളും ബൂത്ത് ശില്പശാലകളും പൂർത്തീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് പാല അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഒട്ടേറെ കാർഷിക മേഖലയായ പാല വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് കോടികൾ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പാലാഴി ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മികച്ച വിജയം കാഴ്ചവെച്ച ബി ജെ പി ഇത്തവണ ശക്തമായ നിലയിലാണെന്നും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാവുമെന്നും നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിനു പുളിക്കണ്ടം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ സാഹചര്യവും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും മറ്റ് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാറ്റി മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് അത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനിങ് നടന്നു വരികയാണ് പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമായി അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജയിച്ചു വന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ മുന്നണികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാലായിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമാകുമ്പോൾ പാല എങ്ങനെ വിധിയെഴുതുമെന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ക്യാമറമാൻ അനിൽ കുറിച്ചിത്താനത്തിനൊപ്പം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്റ്റാർ വിഷൻ 